Selamünaleyküm değerli arkadaşlar. Bu kupoda marş motoru sahibi burada. Yani benim bu durduğum dükkana sahibi olur. Parçası yok ama hakkında bilgim de yok. Bunu açıp bakacağım. İçinde ne gibi arıza var. Vurmaya çalışacağım. Sadece tık tık tık ediyordu. Tık tık tık marş basıyordu. Tık tık tık marş basıyordu. Bu gitgide basmaz oldu. <gülüyor> Bakalım nasıl bir şey çıkacak içinden. Burada iki vida var. Çektiğin zaman kömürleri gelir mi? Gelmez mi? Nasıl bir sıkıntı olur? Bilemiyoruz. O yüzden gövdeden çekelim. Böyle kablo da varmış. Onu da ayıralım. <gülüyor> Marş motorunu ilk defa Burada 5-6 yıldan fazladır burada duruyor. Hiçbir zaman açılmadı bu. İşte sonunda içini de görmüş olduk. Kapağını tutmaya deneyelim şimdi. Kendi yıldızla. <gülüyor> Kömürler bitmişe ben demiyorum ha. Biz yine de bakacağız. Maş motorunun içeriğini görüyorsunuz. Pas falan yok ve dedi temin. Kömür yatakları da iyi. Kömürleri iyi mi bunu bilmiyoruz. Neden tak tak tak tak ediyor bilmiyoruz. Bakın burada da tozlar var. Kömür tozları. Buradaki otomatik mi sorunlu bilmiyoruz. Artık bunu da söküp temizlemeye çalışırız. <gülüyor> Kömürleri takabilmek için. Geri takabilmek için bu kapağı açmamız gerekiyor. Dönmüş mü? Şimdi diğer bir tane açacağız. Ya 
Evet işte kömürler bunlar. Kömürlerde bir şey var mı bilmiyorum. Bunu da takıp göreceğiz. Çok değişik bir değişik bir Mars motoru. Kömürler bir şey benzemiyor ama otomatik de sorun var galiba. Yere kaldı. Bu otomatik. Otomatikte sıkıntı oldu. Belli oluyor. Bakalım bundan ne çıkacak. İlk defa açacağım bir parça olduğu için biraz zor olacak. Maş motorunun birleşim yeri buraymış galiba. Tenderim bu tam basmıyor. Evet bence de buymuş. İnşallah bu arızayı gidermiş olacağız. Bakın hiç yağ yok burada. <gülüyor> Güzel maş motoruymuş. Bakın temizlenmeye başladı. Arasında kömür tozları kaçınca bu şekilde sıkışmaya başlamış galiba. İnşallah bunu da halledeceğiz bu şekilde. Bakalım sarılarda bir şey var mı vurduğu sarılarda. Biraz ateşler kaçırmalar yapmış galiba. Bakın bu anahtarı marş motoru buradan aküden geliyor. Şey geliyor marş dinamaya gidiyor. Bu ileri gittiği zaman birleşimi tam yapamıyor galiba. Bu parçadan bizde olmadığını göre bunu zımparalayıp halletmeye çalışacağım. Yani arızayı bulmuş olduk yani. Belki şuradaki parçayı söküp değiştirmek gerekiyor ama maalesef parça olmadığından tamir etmeye çalışacağım. Bunların sökülmesi de kolaymış. Sökülmesi marş motorunun. Eğer bu parçadan bana gelirse bir daha söküşte bunu değiştirebilirim. Şey, kaçırma vs yapmasınlar diye ne güzel contalar yerleştirmişler.
Evet arkadaşlar bu bakır neredeyse tamamen erimiş. Bunun yeni alınmasını isteyeceğim. Parçanın benzerini bundan yapabilmem gerekecek. Eğer yaparsam bayağı idare eder yani fazlasıyla idare edecek bence. Şimdi aynısını yapabileceğim mi bakalım. Bunu böyle edin mi güzel olacaktır bence. Şimdi buna göre bir delik deleyim. Burayı da buna göre yaparız inşallah. Önce burayı buna göre bir alayım. Kalem. İnşallah bir şeyler yapabiliriz. Ve bundan sonra da eve gitmeye çalışacağım. Aynısını çizmeye çalışıyorum. Sonra böyle yatırıyoruz.
Şimdi de halini geçici bir şekilde yapacağım. Diğer parçanın yenisini gelene kadar bu idare eder ya da bayağı dayanır. Takmadan önce bir de diğer parçalarını takalım. Mesela elektrik kablosu dışarı değmemesi temasını evlemek için plastik var. Bakın arasında ısıya dayanıklı kaliteli plastiklerden. Bir de alt tarafa değmemesi için başka bir parça var. Kağıt gibi teması uzak tutuyor. Burada elektriği birleşim yapan burada bakır gördüğünüz gibi içeriye dışarıya işlev yaparken bir yere vurmaması lazım. Burayı biraz daha alacağım. Diğer eski parça ise çok fazla incelmiş aynı bıçak ağızı gibi bu bayağı kalın yetecek kadar iş görür bence Plastiğini yerleştirmiştik. Tekrar yerleştirelim. Görüyorsunuz umarım. Evet bayağı uzaklaştırdık. Azıcık daha uzaklaşmasını sağlayalım. Çünkü karşıdaki taraf daha uzak duruyor. Evet gördüğünüz gibi güzelce tamamladık. Bir de bu lastiği takacaktık galiba. Hangi tarafa takacaktık ama iç tarafta mıydı dış tarafta mıydı? Bu da böyle geldiğine göre dıştaymış. Bunu orta kısımda diye tıkacaktır. İşte bu şekilde su geçmesin diye güzel bir cilt tasarlamışlar. Türklerde Japonları örnek almalı. Örnek almalı ki kaliteli ürünler üretmelidir. Kolay kolay bulunmayan. Sizce de öyle değil mi? Bunun sahibi inşaat malzemeleri satıyor. Traktör ise çakıl falan yüklüyor. Her an lazım olabiliyor. O yüzden bunun halledilmesini istiyor. 
hem de yarın pazar bir yer açık değil pazartesi de 2-3 gün kapanmış oluyor yani makine çalışmamış oluyor bu da büyük sıkıntı olmuş birer Bakın, bakırları gördüğünüz gibi güzel oldu inşallah. Şimdi de bundaki bakırı izin paralamamız gerekiyor. Hafiften. elektrik kaçırdığı için ne kadar da aşınmış bakınız Tam oturuyor mu bilmiyorum. İnşallah tam olarak oturuyordur yerine. Şurası da biraz fazla dışarı gibi görünüyor. Orayı da düzeltelim. <gülüyor> Bunu bitireceğiz. Güzel bir parça yaptık. Bakın. İnşallah tek maaşla çalışacak. Nakdi takıyoruz. Bakın ne güzel conta yapmışlar. Su geçirmesin diye. Biz Müslüman ülkeyiz. Böyle güzel şeyler yapalım. Kaliteli şeyler yaparım. Müslüman olmayan ülkeler bir utan, bir de ibretli oluyorlar. Ders oluyorlar yani. Eserleri bile kalıcı olmuş. Uzun yıllardır çalışan kubota tam 5000 saati açtı. <gülüyor> 6000 saate gelmiştir neredeyse. Ama kömürleri halen sağlam. Hiçbir şey çıkmadı. Geri toplayacağız bunu. <gülüyor> Evet şimdi kömürlerini bir halledelim. Bakalım takabilecek miyiz? Evet kömürleri de burada.
Maşallah. Ne güzel marş motoru. Kömürlerini de takalım. Bakın kömürler henüz bitmemiş. Biz bitti sanıyorduk. Japon'un bayağı geniş geniş kömürleri varmış Japonların. Ürünleri de kaliteliymiş. Daha da yukarı çıkıyor. Bak içeri. Valla 5 sene daha gider. Böyle giderse. Kömür takmayı da kolaylaştırmışlar. Yani önce rulmanı geçiyor. Sonra bir daha kaldırıyor. Normal geçtik. Ne ne bu kamerayı? Evet şimdi tekrar deneyelim. Eğer dikkat etmezsek kaynaklar lehimler vs kopabilir acele etmeden yapmamız lazım ben de bunu ilk defa yapıyorum traktör vs çok yaptık marş motorları çok hızlı çevirmesiyle devrili çalışmasıyla dolayısıyla motorlar çok rahat çalışıyorlar kış havası da olsa süper bir performans gösteriyorlar Nereden mi biliyorum? Çünkü tam yanımda duruyor traktör. Bizzat kışları maaş basıyorum. Çakıl yüklemek bilmek için. Şimdi kömürlerini yerleştirdik. Bakın lastik yapmışlar kapağına su kaçırmasın diye plastik lastiği kapağını yerleştirelim. Burada ısındığı zaman dumanı dışarıya vermek için yapmışlar. O da iyi bir uygulama. Kendi rulmanı, kendi rulmanının gresi var. Ben buraya azıcık bir gres bırakayım. Mavi kresti şu kutunun üzerine buraya yeter. Evet bir şey yeter yani. Çoğu zaten zarar verir. Uruncu vata getir. Al yani içeriden. Bunların orijinal civatasında plastik var. Yani su girmesin diye. Güzel bir uygulama yapmışlar. Daha dayanıklı olsun diye zaten hiç içine su sızmamış ki. Bakın lastiği görüyorsunuz lastiği. Bakalım sonucu göreceğiz. Motor kurtulacak mı diye. Hayırlısı artık. Ve buraya kadar tamamladık. Maş motorunu yerine yerleştireceğiz. Bu da hayırlısı olsun. Biraz gres koyacağız yine.
Az bir şey yeterli. Tamamdır. Evet şimdi yerine yerleştirelim. Ne tarafaydı bu? Bu şekil olması lazım. <gülüyor> bu köşesinde de yine lastikler var. Her iki köşesinde de nesli bu conta ne de bant hiçbir şey gerekmez bunlara. Maşallah yerine de oturdu. İnşallah motor çalıştıracaktır. Kubota üzerine de beraber montaj yaparız artık. Gördüğünüz gibi kaliteli bir marş motoru söktüm. Japon malı. Hem de kolay sökülüyor. Bir kere söktüğünüz zaman hemen öğrenebiliyorsunuz. Buraya kadar tamamladık. Sıra geldi buranın somununu takmaya. Bir tane somun olacak. Evet somununu buldu. Takıyoruz. On iki. Hah tamam. Kapağını da kapatalım. Su geçmesin diye. Evet sonunda marş motorunu bu şekilde tamamladık. Şimdi sıra geldi montaj etmeye. Değerli arkadaşlar Japon kupatı traktörlerde de kolaylık yapmak için daima bir saplama eklemişler yerleştirebilmek için. Tut bakayım. Şimdi bunda da bir tane saplama var zaten gördüğünüz gibi. Bunu yerleştiriyoruz. Bu kubotayı çok beğeniyorum. Her zaman dediğim gibi parça çok önemli. Yedek parça ama bu kubotada da fazla bir yedek parça gerekmemişti. Bizim bizler Türk milletine bu Japonlar biraz ders olmalı. Onları örnek almalıyız. Arge yapan Türklerimiz de var. Onları da örnek almalıyız. Daima kalite. Bakın bir sürü... Marş motorunda bir sürü lastik buldum. Su geçmesin diye ne güzel yapmışlar. Gördün mü? Her araya bir conta bir o-ring lastiği yapmışlar. Kolaylıkla marş motorunu takabilecek. Buna şükür. Ökeyken akü kaplıyı da Bazen onu da tutmak lazım Tutma kayboldu Hadi okuma. Yine gitmiş herif. Ellerin gözleri vardır. İlla bu da el istiyor artık. Kamerayı gözle kontrol et.
Hemen der maşı maş kaplosuna maş fişini de koyuyoruz. Şimdi akü kaplosu kaldı. Bunun da akü kesmemiştik. Yani devreyi kapatmamıştık. Şimdi de somun takacağız. Somun neredeydi acaba? Lokmaların içinde de olabilir. Somun kalmıyor. Kayıplarda sen somu götürdün mü içeri? Aa işte buradaymış somunu buldum. Pul kafalı bir somun. Somunlara kesik yapmışlar. Gevşemesin diye galiba yarıklı pul gibi. Ya belki de yarıklı puldur bu. Evet, bunu da takabildik. Sıra geldi marş yapmaya. Evet. Takviye boş. Kontak bile açık unutmuşum. Deneyelim. Hadi bakayım. Evet. Bir daha deneyelim. Isıtma söndü. Böyle bu traktör 5 6 belki 10 10 kere vurmaya çalışıyordu. 10 kere bugün itibariyle sadece bir iki kez vurdu, daha vurmadı. Bugün cumartesi, yarın pazar. Pazartesi derken salıya kadar yapması gerekiyor. Burada kumlar var. Bakın inşaat malzemeleri fesi her an çakıl almaya gelen olur. Bu yüzden baktım ve de başardık. Yani ilk defa söküyordum. Daha önce cerdişliği de sökmüştüm. Birçok yerin tamir ettim. Yaponlar sökülmekle de zorluk çıkartmamışlar. Helal olsun. Şimdi yine marş basıyoruz. Şarj alın abi. Neyse değerli arkadaşlar. Helal olsun Harun Usta. Celal abinin motorunu yaptık. Bundan sonraki videolarda Allah razı olsun. Hoşça kalın. Eyvallah.